ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நாம பாக்க போறது ஒற்றை ரோஜா கதையோட எபிசோட் த்ரீ பத்தி தான் போன எபிசோட்ல என்ன நடந்துச்சுன்னா அந்த பொண்ணு வந்து இவர் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்து நான் இங்க டிராவல் பண்ணலாம உங்க கூட சேர்ந்து எனக்கு தனியா இருக்கிறதுக்கு பயமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றா சரி தாராளமா இருங்க நீங்க சொல்லி முடிச்சதும் இவ போயிடுறா உள்ள ஒரு ஆள் வராரு வந்து கொஞ்ச நேரம் இவர்கிட்ட பேச்சு கொடுத்துட்டு இருக்கும் போது அந்த பொண்ணு எனக்கு தெரியும் அவ பேரு மனோகரி இலங்கையில கொழும்ப சேர்ந்தவ அப்படின்னு சொல்றாரு பாக்கலாம் நீர் இலங்கைக்கு வந்ததில்லை வந்திருந்தால் கண்டி கொழும்பு பாதையில் பிரயாணம் செய்திருந்தால் உமக்கு நான் சொல்வது விளங்கும் அவ்வளவு அழகான இயற்கை காட்சிகளை உலகில் வேறு எங்கும் காண முடியாது நாங்கள் ஏறி இருந்த வண்டியில் எங்களை தவிர வேறு யாரும் இல்லை ஆகையால் அவளுடைய நான் பேச வேண்டியதா இருந்தது அவளும் உற்சாகமாவே பேசிக் கொண்டு வந்தாள் கொழும்பு ஸ்டேஷன் சமீபத்ததும் ஒருவருடைய விலாசத்தை ஒருவர் கேட்டு தெரிந்து கொண்டோம் அவளுடைய வாசன் வெள்ளவத்தை என்று தெரிந்து கொண்டேன் மதராசுக்கு மாம்பழம் எப்படியோ அப்படி கொழும்புக்கு வெள்ளவத்தை தன்னுடைய வீட்டுக்கு ஒரு நாள் வரும்படி கேட்டுக்கொண்டால் அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வருகிறேன் என்று ஒப்புக்கொண்டேன் அந்தபடியே மறு ஞாயிற்றுக்கிழமை வெள்ளவத்தை சென்று அவளுடைய வீட்டை தேடி கண்டுபிடித்தேன் நான் போனபோது அவள் வீட்டில் இல்லை வேலைக்காரவன் ஒருவன் இருந்தான் இப்போது வந்து விடுவார்கள் உட்காருங்கள் என்றான் வீட்டு தாழ்வாரத்தில் போட்டிருந்த சாய்மான நாற்காலி ஒன்றில் அமர்ந்தேன் கடக்காற்று சுகமாக வந்து கொண்டிருந்தது வீட்டு வாசலில் இருந்த சிறிய தோட்டத்தில் புஷ்ப செடிகளும் அலங்கார குரோட்டன்ஸ் செடிகளும் கொழு கொழு வென்று வளர்ந்திருந்தன அவற்றில் ஒரே ஒரு ரோஜா செடியும் இருந்தது அந்த செடியில் ஒற்றை ரோஜா ஒன்று மலர்ந்தது நான் தான் புஷ்பங்களின் ராஜா என்று பறையறைத்து கொண்டிருந்தது நேரமாக ஆக என் மனதில் ஒரு பதை பதைப்பு ஏற்பட்டது இது யார் வீடோ என்னவோ அந்த பெண்ணுக்கு சொந்தக்காரர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களோ அவள் அழைத்தால் என்று நாம் வந்துவிட்டோமே இது சரியான காரியமா என்ற எண்ணங்கள் தோன்றி என் உள்ளத்தை குழப்பின சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் மனோகரி வந்தாள் என்னை பார்த்ததும் அவள் வாருங்கள் வாருங்கள் நீங்கள் வருவதாக சொன்னதை மறந்துவிட்டேன் என்றாள் பிறகு அவளுடன் வந்தவருக்கு என்னை அறிமுகப்படுத்தி வைத்தாள் பிறகு என்னை உள்ளே அழைத்து போய் விருந்தினரை வரவேற்பதற்குரிய விசாலமான முன்னறையில் உட்கார வைத்தாள் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் அவளும் வந்து எதிரில் உட்கார்ந்து கொண்டாள் வேலைக்காரன் டீ கொண்டு வந்து கொடுத்தான் நான் டீ சாப்பிட்டு கொண்டே இருக்கையில் என் பின்னால் வந்து யாரோ நிற்பதை உணர்ந்தேன் உடனே என் மண்டையில் படியர் என்று ஒரு அடி விழுந்தது அவ்வளவுதான் செத்து விழுந்து விட்டேன் ஆமா மையா ஆமா செத்துதான் விழுந்தேன் உமக்கு நம்பிக்கை படாதுதான் கதையை பூராவும் கேட்டுவிடும் செத்து விழுந்த என் பேரில் ஒரு கம்பளியை போட்டு மூடினார்கள் நான் செத்து போய்விட்டேன் என்று எனக்கு நன்றாக தெரிந்தது ஆனால் என் உயிர் மட்டும் அங்கேயே சுற்றி வந்து கொண்டிருந்தது என் உடம்பை இவர்கள் என்னதான் செய்ய போகிறார்கள் என்று அறிந்து கொள்ள விரும்பினேன் அதனால் தான் அங்கேயே வட்டமிட்டுக் கொண்டிருந்தேன் அன்று நள்ளிரவில் இந்த பெண்ணும் அவரோடு வந்த ஆடவனும் என் உடலை தூக்கி கொண்டு போனார்கள் தோட்டத்தில் ஒரு பெரிய குழி வெட்டி பட்டிருந்தது அதில் என் உடம்பை போட்டு புதைத்தார்கள் எல்லாம் முடிந்ததும் மனோகரி ஒரு பெருமூச்சு விட்டு ஐயோ பாவம் என்றாள் அவள் கண்களில் கண்ணீர் துளிகளும் வந்தன எனக்கு என்னவோ பரம திருப்தி ஆகிவிட்டது பிறகு அவர்கள் கொஞ்ச தூரத்தில் பூச்செடியில் இருந்த ஒரு ரோஜா செடியை பெயர்த்து எடுத்து என்னை புதைத்த இடத்தின் மேல் அதை நட்டுவிட்டார்கள் மனோகரி ஒரு சிறிய பாத்திரத்தில் தண்ணீர் கொண்டு வந்து ஊற்றினாள் அந்த தண்ணீரோடு அவளுடைய கண்ணீர் துளிகளும் கலந்ததாக எனக்கு தோன்றியது என் உயிருக்கு இன்னமும் அவ்விடத்தை விட்டு போக மனமில்லை அந்த குழியையும் அதன் மேலிருந்த செடியையும் சுற்றி வட்டமிட்டு கொண்டிருந்தது கொஞ்ச நாளைக்கெல்லாம் அந்த ரோஜா செடியில் ஒரு மொட்டு விட்டது அந்த மொட்டுக்கு போய் என் உயிர் புகுந்து கொண்டது மொட்டு மலர்ந்து பூவாயிற்று நானும் அதிலேயே காத்திருந்தேன் மனோகரி அந்த ரோஜாவை பறித்து தன் கூந்தலில் சூடிக்கொள்வாள் என்ற ஆசையோடு காத்திருந்தேன் அம்மம்மா அப்படி காத்திருக்கும் போது ஒவ்வொரு வினாடியும் ஒரு யுகமாக இருந்தது கடைசியில் அவள் வந்து தன் தங்க கரத்தினால் அந்த ரோஜாவை பறித்து தன் தலையிலே சூடிக்கொண்டாள் அப்புறம்தான் என் ஆத்மா சாந்தி அடைந்தது தம்பி உன்னை பார்த்தால் நல்ல அறிவாளியாக தோன்றுகிறது ஆகையால் நீயே ஒருவேளை ஊகித்துக் கொண்டிருப்பாய் அவர்கள் வீட்டு தாழ்வாரத்தில் சாயமான நாற்காலியில் சாய்ந்து கொண்டு சிறிது நேரம் தூங்கிவிட்டேன் அப்போது நான் கண்ட கனவையே இத்தனை நேரம் சொன்னேன் மனோகரி திரும்பி வந்த பிறகு அப்படியெல்லாம் என்னை ஒன்றும் செய்துவிடவில்லை மரியாதையாக பேசி திருப்பி அனுப்பினாள் அதன் பிறகு அடிக்கடி நாங்கள் சந்திப்பதுண்டு
இருந்த போதிலும் அவளுடைய கூந்தலில் ஒற்றை ரோஜாவை கண்டால் மாத்திரம் எனக்கு ஒரு திகில் உண்டாகி விடுகிறது அன்று கண்ட கனவு நினைவுக்கு வந்து விடுகிறது அம்மனிதர் பாதி கதை சொல்லிக்கொண்டு வந்த போதே அவர் பைத்தியக்கார ஆஸ்பத்திரியிலிருந்து தப்பி வந்தவராய் இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டேன் அவரிடம் இவ்வண்டியில் தனியாக மாட்டிக்கொண்டோமே என்று என்று கொஞ்சம் கவலையாக இவும் இருந்தது அவ்வளவும் கனவு என்று அவர் கதையை முடித்த போது என்னை அறியாமலே பெருமூச்சு விட்டேன் இவர் ஒரு விளையாட்டு மனிதர் என்று முடிவு செய்து கொண்டேன் ஆயினும் இப்படியெல்லாம் பயங்கரமாக ஏன் கற்பனை செய்ய வேண்டும் அவருடைய மூளையில் ஏதேனும் கொஞ்சம் கோளாறு இருந்தாலும் இருக்கலாம் ரயில் வண்டி தண்டவாளம் மாறும் கடபுட சத்தம் கேட்கலாயிற்று திண்டுக்கல் ஸ்டேஷனுக்குள் வண்டி போய் கொண்டிருக்கிறது என்று தெரிந்து கொண்டேன் இதோ பாரும் நான் திண்டுக்கலில் இறங்கி முதல் வகுப்பு வண்டி ஏதாவது காலியாக இருக்கிறதா என்று பார்த்து வருகிறேன் அதுவரையில் இந்த பெட்டி இங்கேயே இருக்கட்டும் ஒரு விஷயம் அந்த பெண் உம்முடன் பேச மறுபடியும் வருவாள் என்று தோன்றுகிறது அவள் கூந்தலில் உள்ள ஒற்றை ரோஜா பூவை எப்படியாவது நீர் எடுத்து வைத்திருந்து என்னிடம் குப்புவித்தால் ஆயிரம் ரூபாய் உமக்கு கொடுக்கிறேன் இல்லை ஆயிரம் ரொம்ப குறைவு இரண்டாயிரம் ரூபாய் தருகிறேன் சரிதானே ஆனால் அவளுக்கு மட்டும் தெரியக்கூடாது தெரிந்தால் உயிருக்கே ஆபத்து தெரிந்ததா இந்த மனிதருக்கு மூளை கோளாறு தான் சந்தேகமே இல்லை பெட்டியையும் எடுத்துக்கொண்டு தொலைந்து போக கூடாதோ மறுபடியும் இவர் இங்கேயே வருவதாய் இருந்தால் நாம் இறங்கி வேறு வண்டி பார்த்து கொள்ள வேண்டியதுதான் என்று தீர்மானித்தேன் திண்டுக்கல் ஸ்டேஷனில் வண்டி நின்றது சிறுமலை வாழைப்பழம் சாம்பார் சாதம் பிரியாணி என்னும் கூக்குரல்கள் காதை துளைத்தன அந்த மனிதர் இறங்கி அவசரமாக போனார் பெட்டியை வைத்து தொழில்விட்டு தான் போனார் அந்த பெண் ஒருவேளை இந்த வண்டியில் ஏறிக்கொள்ளலாம் என்று வந்தால் இந்த பெட்டி ஒரு தடையாய் இருக்க இருக்கலாம் அல்லவா அவர் கூறியவற்றில் ஏதேனும் கொஞ்சமாவது உண்மையாய் இருக்குமா அந்த பெண்ணின் ஊர் கொழும்பு அவள் பெயர் மனோகரி என்பனவையேனும் நிஜமாய் இருக்குமோ அதிக நேரம் நான் யோசிக்க முடியவில்லை அவளே வந்து விட்டாள் என் வண்டியின் அருகில் வந்து நின்றாள் நானும் மரியாதைக்காக கீழே இறங்கினேன் இங்கே ரயில் எத்தனை நேரம் நிற்கும் என்று கேட்டாள் அஞ்சு நிமிஷம்தான் நிற்கும் அப்படியானால் என் சாமான்கள் இங்கே ஏற்ற முடியாது திருச்சினாப்பள்ளியில் தான் மாற்ற வேண்டும் இந்த வண்டியில் வந்து ஒருவர் ஏறினாரே அவர் இறங்கி போவதை பார்த்தேன் அவர் என்னை பற்றி ஏதாவது சொன்னாரா என்றாள் ஆம் ஏதேதோ சொன்னார் அதையெல்லாம் நான் பொருட்படுத்தவில்லை அவர் என்னதான் சொன்னார் என்று கேட்டாள் உங்கள் ஊர் கொழும்பு என்றும் பெயர் மனோகர் என்றும் சொன்னார் உங்களுக்கும் அவருக்கு பழக்கம் ஒன்று என்று கூறினார் அவ்வளவு வரை அவர் கூறியவை உண்மைதான் வேறு ஒன்றும் சொல்லவில்லையா இன்னும் ஏதோ உளறினார் அதையெல்லாம் ஏன் கேட்கிறீர்கள் ஆம் என்னை பற்றி ஏதாவது அவதூறு சொல்லியிருப்பார் அதையெல்லாம் நீங்கள் நம்பாததற்கு ரொம்ப வந்தனம் நான் பயந்தது உண்மையாயிற்று அங்கே புஷ்கோட் மனிதர்கள் மூன்று பேர் இங்கே ஷூட் போட்ட ஒருவர் ஆக நாலு பேர் என்னை தொடர்ந்து இந்த வண்டியில் வருகிறார்கள் நீங்கள்தான் எனக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் எதற்காக உங்களை தொடர்ந்து வருகிறார்கள் எதற்காக நீங்கள் பயப்பட வேண்டும் எனக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லையே உண்மையில் அபாயம் ஏற்படுவதா இருந்தால் சும்மா இருந்து என்ன பயன் ரயில்வே போலீசாரிடம் சொல்லலாமே என்றேன் வேண்டாம் வேண்டாம் போலீசாரிடம் மட்டும் சொல்ல வேண்டாம் அதை காட்டிலும் இவ்விதம் கூறிய மனோகரி பேச்சை நடுவில் நிறுத்தி என் வண்டிக்குள் எட்டி பார்த்தாள் அங்கே வைத்திருந்த பெட்டி அவளுடைய கவனத்தை அடியோடு கவர்ந்து விட்டதாக தெரிந்தது அதை உற்று பார்த்து கொண்டே நின்றால் அப்போது அந்த அழகிய பால்வடி முகத்தில் வீதியின் சாயை பரவி பார்த்தேன் எனக்கு அவளிடம் பரிதாபமும் உண்டாயிற்று ஒருவித வியப்பும் உண்டாயிற்று ஆமாம் அது அந்த மனிதருடைய பெட்டி தான் பிற்பாடு வந்து எடுத்துக் கொள்வதாக சொல்லிவிட்டு போனார் என்றேன் திருச்சியில் உங்கள் வண்டியில் வந்து ஏறிக்கொள்ளலாம் என்று எண்ணியிருந்தேன் அதுவும் முடியாது போல் இருக்கிறது என்றாள் ஏன் முடியாது அந்த ஆசாமி மறுபடி வந்தால் அவரை விரை எடுத்து விடுகிறேன் அல்லது இரண்டு பேரும் வேறொரு வண்டியை பார்த்து ஏறுவோம் மூன்றாம் வகுப்பில் வேண்டுமானாலும் ஏறி கொண்டு போவோம் நீங்கள் கொஞ்சம் கூட பயப்பட வேண்டாம் நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் என்ன நடக்குதுங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள்